கஷ்டம் என் குழந்தைங்க படக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் இப்போதைய தாய் தந்தைமார்களுடைய தாரக மந்திரமாக இருக்குது அதுவும் கருவேப்பில் கொத்தாட்டம் ஒரே ஒரு பிள்ளைய பெற்றுட்டு அந்த பிள்ளைய அவங்க படுத்துகிற பாடும் அந்த பிள்ளையால் அவங்க படுற பாடும் சொல்லி மாளாது கழுகுகளை பற்றி நமக்கு நல்லா தெரியும் ஈகிள் த பேர்ட் விச் இஸ் அ சிம்பிள் ஆஃப் கரேஜ் ஃபியர்லெஸ்னஸ் பயம்னா என்னன்னே தெரியாது ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த பறவை ரொம்ப கரேஜான பறவை அதே சமயம் அதோடைய ஐசைட் வானத்தில் எவ்வளவு தூரத்தில் இருந்தாலும் கீழே தரையில் இருக்கிற பாம்பு ஊற பாம்பு அப்படியே கவ்விட்டு போகக்கூடிய மிக சக்தி வாய்ந்த ஒரு பறவை கழுகு பறக்க ஆரம்பிக்கும் போது டே அதை ரசிக்கிறவங்க எத்தனையோ பேர் இருக்கும் அந்த ரக்கைகள் பெரிய ரக்கைகளை பறந்து விரிந்து அப்படியே அது பறக்க ஆரம்பிக்கும் போது ஆனால் இது எல்லாமே வந்து அது பிறந்த உடனே கற்றுக்கிறது கிடையாது அதோடைய வாழ்க்கையில் ஒரு கட்டத்தில் தான் கழுகுகள் இதை வந்து கற்றுக்க ஆரம்பிக்குது தாய் கழுகு தான் இதில் முக்கியமான பங்கு வகிக்குது அந்த குட்டி கழுகுகள் பிறந்த உடனே ரொம்ப சொகுசாக மெத்து மெத்துன்னு இருக்கிற அதோடைய கூண்டில் இந்த நெஸ்டில் அதுங்கள அடக்காத்து அதுங்களுக்கு வேளா வேலைக்கு உணவு கொடுத்து ரொம்ப பாதுகாப்பாக அந்த கழுகு குட்டிகளை குஞ்சுகளை வந்து பாதுகாத்துட்டு வருது இந்த பெரிய பெற்றோர் கழுகுகள் ஆனால் அந்த கழுகு குஞ்சுகளை வந்து அப்படியே விடாமல் அப்படியே விடலாம் அப்படியே விடாமல் அதுவும் இந்த உலகத்தில் சுதந்திரமாக செயல்படணும் வாழ்க்கையை அதோட போக்கில் அது வாழணும் வாழ்க்கை அதுக்கு என்ன கொடுக்க போதுங்கிறத பற்றியெல்லாம் தாய் கழுகு கவலைப்படலை எப்பேற்பட்ட சுச்சுவேஷனையும் ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய தைரியத்தை அந்த கழுகுக்கு கொடுக்கணும்னு தான் தாய் பறவை நினைக்குது அதனால் என்ன பண்ணிடுது முதல்ல மெத்து மெத்துன்னு இருந்தால் தானே நீ இங்கேயே இருக்கிறதுக்கு யோசிப்ப உன்னுடைய வீடை வந்து உனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இல்லாமல் பண்ணிட்டா அப்படின்னு அந்த மெத்து மெத்துன்னு இருக்கிற விஷயங்களை எல்லாம் நீக்கிட்டு லைட்டா குச்சிகள் வெளியில குத்துற மாதிரி அமைச்சிரும் அப்புறம் இந்த கழுகு குஞ்சுகளை வந்து தேவையில்லாம எட்டிப்போ விலகிப்போ அப்படின்னு அடிக்க ஆரம்பிக்குமா ஒரு கட்டத்துல இந்த தாய் பறவையுடைய தொல்லை தாங்காம அந்த கூண்டுக்கு வெளியில அந்த நெஸ்டுக்கு வெளியில வந்து நின்றுட்டு விளிம்புல வந்து நின்றுட்டு பாக்குமா அந்த குட்டி இவ்வளோ பெரிய உலகத்துல நாம பறக்கிறதா இருக்கிறதா என்ன பண்ணலாம் அதுக்கு ரெண்டு சாய்ஸ் இருக்கு ஒன்னு தாய் பறவையுடைய அடியையும் குத்தையும் வாங்கிட்டு கொஞ்சம் அன்கம்ஃபர்டபுளா இருக்கிற அந்த நெஸ்டில் வந்து இருக்கலாம் இல்ல பறந்து போய் அதோடைய வாழ்க்கையை சுகமா அதை அமைச்சுக்கலாம் ஆனா பறக்க தெரியாதே என்ன பண்றது அப்படின்னு முழிக்கும் போதே இந்த தாய் பறவை வந்து அதை தள்ளி விட்டுருமா கீழே ஐயோ என்ன சொல்றீங்க அப்படின்னு நீங்க பதறும் போதே இந்த கழுகு குட்டி என்ன பண்ணுதுன்னு தாய் பறவை மேல இருந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் உடனே ரக்கைகளை விரிச்சு பறக்க முடியாது அந்த குட்டியால அதனால அது கீழே ஆபத்தான நிலையில விழ போகுதுங்கும் போது தாய் பறவை வந்து பாஞ்சு நம்ம தமிழ் சினிமால எல்லாம் ஏன் தமிழ் சினிமாவை குறை சொல்லணும் எல்லா சினிமாலையும் வர ஹீரோ மாதிரி எங்க இருந்தாலும் ஸ்வயங்கன்னு வந்து அந்த பறவையை காப்பாத்தி கொண்டு போய் திரும்ப கூண்டுல வச்சுக்குமா இந்த கூட்டுக்குள்ள வச்சுக்குமா இது மாதிரி பல தடவை அதை தள்ளி விட்டு அதை பறக்க விட்டு தள்ளி விட்டு காப்பாத்தி நிறைய தடவை இது நடக்கும் ஒரு கட்டத்துல சுதந்திரமா ரைட் குட்டி இனிமே நம்மளை நம்பி வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அதால தன்னுடைய ரெக்கைகளை விரிச்சு சுதந்திரமா பறக்க முடியும் அப்படின்னு தெரிஞ்சதும் தாய் பறவை அந்த குட்டிய பார்க்காது கவனிக்காது குட்டியும் திரும்ப தாய்கிட்ட வராது அது பறக்கும் அந்த பறக்கிற சுகத்தை அனுபவிக்க ஆரம்பித்த உடனே அந்த எல்லையில்லாத வானத்தில் உலகத்தில் விஸ்தீரமான இந்த உலகத்தில் பறந்து அதோடைய வாழ்க்கையை அது வாழ ஆரம்பிச்சிடும் இங்கே நாம் என்ன பண்ணுறோம் யூ நான் பட்ட கஷ்டம் என் பிள்ளை படவே கூடாதுப்பா 
எங்க அப்பா வந்து நான் எவ்வளவோ சொல்லியும் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அந்த பாடத்துல தான் ஆனா அந்த ஃபீல்டுல என்னை வந்து ஒர்க்கே பண்ண விடாம இந்த ஃபீல்ட்ல தள்ளிட்டார் இல்லைன்னா நான் எப்படி வந்திருப்பேன் தெரியுமா ஒருவேளை உண்மையாவே இருந்திருக்கலாம் ஆனா அப்பா நமக்கு பிடிச்ச ஃபீல்டுல நாம எடுக்கவே கூடாதுன்னு ரொம்ப உறுதியா இருந்து அவர் நினைச்ச ஃபீல்டுல நம்மளை ஜெயிக்க வி அவர் புஷ் பண்ணி நம்மளை ஜெயிக்க வச்சிருப்பார் அதனால கூட நமக்கு வசதி வாய்ப்புகள் இவ்வளவு பெரிய பதவி எக்கச்சக்கமா கை நிறைய பணம் வந்திருக்கலாம் அது நமக்கு தெரியாது கடைசி வரைக்கும் நான் ஆசைப்பட்டதை செய்ய முடியலையே அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் தான் அங்கே தொக்கி நிற்கும் அதனால நாம் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம குழந்தைங்க என்ன ஆசைப்படுறாங்களோ அதை உடனே வாங்கி கொடுத்துருவோம் முன்னாடிலாம் வத வதான்னு ஏழு எட்டு பிள்ளைங்க இருந்த வீட்டில் அந்த பிள்ளைங்களை கவனிக்கிறதுக்கு அம்மாவுக்கு நேரம் கிடையாது அந்த குழந்தைங்களுக்கு சமைச்சு போட்டு ட்ரெஸ்ஸுங்கள துவச்சி போட்டு தலையை வாரி பின்னி ஸ்கூலுக்கு அனுப்பி அடுத்த வேலை சாப்பாட்டுக்கு உலைய வைக்கிறதுக்கு தான் அந்த அம்மாவுக்கு டைம் இருந்தது அக்கம் பக்கத்தில் பேசுறதுக்கு கூட டைம் இருக்காது ஏன்னா டிவி இல்லாத காலம் கேஸ் அடுப்பு இல்லாத காலம் விறகடுப்பில் ஊதி ஊதி தான் சமைக்க வேண்டிய ஒரு காலம் அதில் வந்து எங்கே நாம் பசங்க கீழே ப அடிப்பட்டா உழுந்தா எழுந்தா பெரிய பசங்க தான் தன்னுடைய தம்பி தங்கச்சிகளாக பார்த்துக்கும் இன்னும் சொல்ல போனோம் அவ்வளோ பொறுப்பாக அம்மாவுக்கு சமைக்கிறதுக்கு தான் டைம் இருக்கும் அதுவும் சமையலுங்கிறது விதவிதமாகலாம் கிடைக்காது இன்னும் சொல்ல போனால் நிறைய வீடுகளில் நான் பார்த்துருக்கேன் காலையில் சமையல்னு சொன்னி ஒன்று செஞ்சு வச்சுருவாங்க ஒரு புளி சாதமோ ஒரு புளி குழம்போ இல்லை ஒரு சாம்பாரோ இல்லை ஒரு இட்லியோ இந்த இட்லி தோசையெல்லாம் வந்து ஒரு ஃபெஸ்டிவ் கிஃப்ட்டு ஏதாவது ஒரு விசேஷ காலங்களில் மட்டும்தான் செய்கிற குடும்பங்களை வந்து நான் பார்த்துருக்கேன் கிராமத்தில் எல்லாம் என்றைக்குமே வந்து களி இல்லைனா ஒரு கூழு பழைய சாதம் அதுக்கு தொட்டுக்க வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் பச்சை மிளகா இருங்க மேடம் இந்த கதையை நாங்கள் நிறைய கேட்டுட்டோம் போகிறோம் மேடம் அப்படின்னு சொல்லாதீங்க இப்போ நாம் என்ன பண்ணுறோம் தெரியுமா அந்த ஒரே ஒரு குழந்தை நாம் பெத்து வச்சுருக்கிற ஒரே ஒரு குழந்தைக்கு இவ்வளோ வாங்கி கொடுத்து அது வயிறும் வாயும் கண்ணும் தகட்ட தகட்ட அது திணிச்சு அந்த பண்டத்தோட முக்கியத்துவமே இல்லாம பண்ணி காசுனா என்ன மதிப்பு ஒரு பொருளை வேஸ்ட் பண்றதுடைய மதிப்பு எதையுமே சொல்லி கொடுக்காத அப்பா அம்மாவா நாம நம்ம குழந்தைங்களை வளர்த்துட்டு வரும் நாம நிறைய வீடுகள்ல பார்த்துருப்போம் ஒரு தலைமுறை ஆஹா ஓஹோன்னு இருந்திருக்கும் பையனோ பொண்ணோ தலையெடுத்ததுக்கு அப்புறம் அந்த தலைமுறை அப்படியே கீழே சரிஞ்சிட்டு வரும் ஏன் நாம் வந்து அதை ஒத்துக்கிறது இல்லை ம் ஏன் நம்மளால் அதை வந்து பொறுத்துக்க முடியறது இல்லை கழுகுகளுக்கு இருக்கிற அறிவு நமக்கு இல்லையா குழந்தைங்களை எங்கே கண்டிக்கணுமோ அங்கே கண்டித்து வழங்க வீட்டில் அடி வாங்காத திட்டு வாங்காத குழந்தைங்க கண்டிப்பாக வெளியில வெளியிடங்கள்ல நல்ல பேர் வாங்காது அதை மனசுல வச்சுக்கிட்டு திட்ட வேண்டிய இடத்துல திட்டி தட்டி கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல தட்டி கொடுத்து குழந்தைங்களை வளர்த்துட்டு வாங்க எதிர்கால சமுதாயம் எதிர்கால வாழ்க்கைய எல்லா பிரச்சனையோடையும் சந்திக்கக்கூடிய ஒரு மனோதிடத்தை வளர்த்து கொடுக்க வேண்டியது பெற்றோர்களாகிய நம் கடமை மீண்டும் நாளை வேறொரு கதையோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்